നമ്മള് നമ്മുടെ എസ് ടുവില് നമ്മള് ഇപ്പോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററില് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഡെൽറ്റ് അബൌട്ട് ദ ബോൺ ഓപ്പൺ ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ ചാപ്റ്റർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിന്റെ കൗണ്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നത് അത് കൗണ്ടർ മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതേ ബേസിക്കലി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് Two, two important theories that successfully describes the concept of chemical bonding is the molecular orbital theory and the balanced bond theory. BB theory, MO theory, and the base chemical bonding explain, successful light explains the two theories. If you have two theories, you have two theories in the similarity. Because these two theories actually explains chemical bonding using the concept of uh, quantum mechanics. Quantum mechanics in the uh, concept is either random chemical bonding. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇവര് തമ്മിൽ വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഡിസിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻലി ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ദിസ് തിയറീസ് ആക്ച്വലി ട്രീറ്റ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ബോൺ ഓപ്പൺ ഹീമ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈ രണ്ട് തിയറീസും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ബോൺ ഓപ്പൺ ഹിമ അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ രണ്ടും രണ്ടും ആയാലും രണ്ട് തിയറീസും ആക്ച്വലി ബോൺ ഓപ്പൺ ഹിമ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കോണ്ട മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇത് വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടും ഏകദേശം സിമിലർ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ആണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു പ്ലസ് അയോൺ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അയോൺ ആണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് അയോൺ ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എമോ എമോ തിയറി അപ്പൊ ഈ എമോ തിയറിയിൽ ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യുന്ന വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബി ബി തിയറിയിലും എമ്മ തിയറിയിലും വീണ്ടും ചില അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എമ്മ തിയറി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന അത് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എമ്മോ തിയറി ഇവൻ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓർക്കല പ്രൊവൈഡ് ദ ഹാവ് സിമിലർ എനർജി ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കൽ സിമിട്രി സിമിലർ എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ സിമിട്രി ആയിട്ടുള്ള ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ആ പുതിയ ഓർബിറ്റൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി റിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ദേ ആർ നോ മോർ അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ബട്ട് റാദർ ദേ ആർ ഇൻ മോളിക്കുലർ ഓർ എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവര് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ഫൈവ് ടു അതിന് എ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മെത്ത ഇതിനെയാണ് എൽ സി എ ഒ എം ഒ മെത്തോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ടു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് മിനിമൈസേഷൻ
മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് അതായത് വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനർജി മിനിമൈസ് എനർജി ടെൻ ടു ബി മിനിമം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കാരണം എനർജി മിനിമം ആകുമ്പോഴാണ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി മിനിമം ആകും ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ എനർജിയും ബാക്കിയുള്ള ആക്ച്വൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാ മോളിക്കുലർ എമോ തിയറിയിലും മോളിക്യൂൾസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എമോ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയോ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിന്റെ ഏറ്റതാണ് എമോ തിയറിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂള് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണെ അതിൽ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് എച്ച് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ആദ്യം അതിന്റെ ഹാമിൾട്ടോണിയ നമ്മൾ എഴുതി യൂസിംഗ് യൂസിംഗ് ഓഫ് ദി ബോൺ ഓപ്പൺ ഹീമ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഹാമിൾട്ടോണിയ ആൻഡ് ദെൻ എൽ സി ഐ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി പിന്നെ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് അതിന്റെ എനർജി അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ എസ് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ വണ്ണസും മറ്റേ ഹൈഡ്രജന്റെ വണ്ണസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ടു മോളിക്കുലർ എത്ര എത്ര ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിലൊന്ന് ബോണ്ടിങ്ങും മറ്റേത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കും ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് വിൽ ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് എനർജി ദെൻ കമ്പയർ ടു ദ കമ്പൈനിങ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ ബോണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ സൈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നു ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിനെ സൈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ നോർമലൈസ് വേ ഫംഗ്ഷനും അതിന്റെ എനർജി ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്താണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ബോഡി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റെബിലൈസ് സിസ്റ്റം വെറാസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ആന്റി ബോഡി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഡി സ്റ്റെബിലൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ബോണ്ടി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടും നേരെ മറിച്ച് ആന്റി ബോണ്ടി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ അത് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ കൂടും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ നാച്ചുറലി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലൈ ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി വേഗമായിട്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോ ഡെൻസിറ്റി അത് കൂട്ടുന്നു സോ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് സിസ്റ്റം ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അത് കുറയ്ക്കുന്നു അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എസിയോ സെന്ററിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുമ്പോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിക്രീസ് സോ അപ്പൊ ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് നമ്മുടെ അതിന്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്
പർപ്പസിന്റെ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രോ സിമെട്രി അനുസരിച്ച് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് സെൻട്രോ സിമെട്രി അല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റേഷന് ജി അല്ലെങ്കിൽ യു നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ജി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജെറൈറ്റ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അൺജെറൈറ്റ് അത് സിമെട്രി കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ജെറൈഡ് സിമെട്രി ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ജി എന്ന് എഴുതും അൺജെറൈഡ് ആണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ടേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാം ചെറൈഡ് ആൻഡ് അൺചെറൈഡ് സാധാരണ സിഗ്മ മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റൽ ജെറൈഡും ആന്റി ബോണ്ടിങ് അൺജെറൈഡ് ആയിരിക്കും യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിഗ്മ എല്ലാം ജിയും സിഗ്മ സ്റ്റാർ എല്ലാം യു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പൈ മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റൽ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വരും പൈ മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റലിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റൽ അൺജെറൈ യു ആയിരിക്കും ആന്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ജെറൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും എച്ച് ടു മോളിക്കുള്ളോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന്റെ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്ന് കണ്ടു ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്ന കേസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടോട്ടൽ അതിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു പ്ലസിൽ നിന്ന് എച്ച് ടു മോളിക്യൂളോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു പ്ലസ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എച്ച് ടു പ്ലസിലോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു സിസ്റ്റം കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ പോലീസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇവിടെ കേസ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷനും സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പിൻ ആൽഫി ആണോ ബിറ്റി ആണോ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും പക്ഷെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൽഫ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിന് തീർച്ചയായിരിക്കും ബീറ്റ സ്പിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബീറ്റ സ്പിൻ ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ ദ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫെർമിയോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആന്റി സിമെട്രി ഫെർമിയോൺസിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആന്റി സിമെട്രി അതായത് രണ്ട് ഫെർമിയോൺസിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈൻ മാറണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് മാഗ്നറ്റ്യൂൾ വ്യത്യാസം വാല്യൂൽ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷെ സൈൻ ഇന്റർചേഞ്ച് സൈൻ മാറും മൈനസ് ആയത് പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ടു പ്ലസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എമോ തിയറി വെച്ച് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ആഡിങ് വൺ അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ എച്ച് ടു പ്ലസ് സിസ്റ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി എച്ച് ടു പ്ലസിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ആ ബോണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എച്ച് ടു പ്ലസിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ
ജി ടു സിപ്പ ജി എന്താന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്താണ് അപ്പൊ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഡോ ഇവിടെ വണ്ണും ടു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണും ടു വൺ ഇത് വണ്ണും ഇതിന് ടു എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടു മോളിക്കൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാച്ചുറലി നമ്മൾ അവിടെ സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആന്റിസിമെട്രിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് മാത്രമാണ് സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോ ഡെൻസിറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം മതി സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആന്റിസിമെട്രിക് ആക്കും എന്നുള്ള ഇത് വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എച്ച് ടു മോളിക്യൂളിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂളിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് അതിന്റെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് വ്യത്യാസമാണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരേ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് വ്യത്യാസമാണ് ഈ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടോ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മള് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ സൈ വൺ ടു എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിനെയാണ് ആക്ച്വലി സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് വേവ് സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു സ്പിൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന കോമ്പിനേഷനെയാണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സൈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതല്ല സ്പിന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത് വിശ്വം ഇതിനാണ് ആക്ച്വലി സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോ ഒരേ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ നമ്മള് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രൈഡിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഒരു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെറ്റ്രോന്യൂക്ലിയർ ഡൈറ്റോമിക് മോളിക്കൂളാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിഫറെന്റ് ഒന്ന് ലിത്തിയം മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡെറിവ് ബാക്കി അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസും എനർജി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഹയർ മോളിക്യൂൾസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ഹൈഡ്രോക്ലിയർ ഡയറ്റോണിക് മോളിക്യൂൾസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ നൈട്രോസ് ഓക്സൈഡോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട്ട് ഒന്നും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തൽക്കാലം എമോ തിയറിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രോഡിൽ എത്തി നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് അത് നിർത്തി ഇനി നമ്മൾ എമോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രോത്തിലോട്ട് പോവാണ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ദി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രോസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ സിമ്പിൾ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ ചില ഹോമോന്യൂക്ലിയറും അതേപോലെ തന്നെ ചില ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിയോളിക്യൂളിന്റെ എമോ ഡയറ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിന്റെ ഈ എമോ ഡയറം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മൾട്ടി ഓർബിറ്റൽ ഡയറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ എമോ ഡയഗ്രംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്ക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ സ
അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് എനർജി കുറഞ്ഞ ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഹൈ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ഇതാണ് എനർജിയുടെ ഓർഡർ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ഓരോ ഓരോ ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റിൽ എനർജി കൂടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ വൺ എസ് അതിനെ കാണിക്കാറില്ല വൺ എസ് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ ടു എസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിന്റെ താഴെ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെയും വൺ എസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല വൺ എസ് ഉണ്ട് വൺ എസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വൺ എസ് താഴെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു എസ് ടു പി അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഓക്സിജൻ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിക് ആറ്റമിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ഉണ്ട് താഴെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല ടു എസ് ടു അതായത് ടു എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ ടു പി ഓർബിറ്റിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതപ്പോ ആദ്യം ഹൺസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇതിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി ഞാൻ ടു പി സെറ്റിലാണ് ഇട്ടാൽ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിലും ഇതേ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ എസ് ആറ്റമിക് ഒരേ എനർജിയും സിമെട്രി ഉള്ള ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിജന്റെ വൺ എസും മറ്റേ ഓക്സിജന്റെ വൺ എസും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എനർജി വൈസ് അവരാണ് മാച്ച് ആവും അതേപോലെ തന്നെ ടു എസ് ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ടു എസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടു പി ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ടു പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം മൂന്നെണ്ണം മറ്റേ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് മൂന്നെണ്ണം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് സിക്സ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ വൺ എസും ടു എസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് സിഗ്മ ഓവർലാപ്പ് ആണ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ പി ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങും അതായത് രണ്ട് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ സിഗ്മയും ബാക്കി നാലെണ്ണം പൈ ബോണ്ടിങ്ങും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലാറ്ററൽ ഓർഫാപ്പ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി സെറ്റ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ പി പി എക്സും പി വൈയും പൈ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പി സെറ്റ് ആണ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് എന്നും അതിക്ക് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പി എക്സും പി വൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അസൈം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതേപോലെ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതേ ഓർഡർ എനർജി വൈസ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ സാധാരണ വൺ എസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കുറവായിരിക്കും ടു എസിനേക്കാളും ടു എസ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും വൺ എസിന്റെ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ നാച്ചുറലി കാരണം വൺ എസ് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റലിന് ടു എസ് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും എനർജി കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ വൺ എസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന് ടു എസിന്റെ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും എനർജി നാച്ചുറലി കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ടു എസിന്റെയും ടു പിയുടെ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസിനായിരിക്കും ടു എസ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിനായിരിക്കും എനർജി കുറവ് ടു പിയുടെ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടും ടു തന്നെയാണ് പക്ഷെ എസ് എസിന് എനർജി പി എക്കാളും കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് വരയ്ക്കും പിന്നെ നാച്ചുറലി ബോണ്ടിങ് സിഗ്മയും പൈയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിനായിരിക്കും എനർജി കുറവ് കാരണം അവിടെ ഓവർലാപ്പ് കൂടുതലാണ് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഓവർലാപ്പ് കുറവാണ് സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പ് ഉള്ളു അപ്പൊ നാച്ചുറലി സിഗ്മ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കുറവ് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന്
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മോണിഫ്ലോർ ഓർബിറ്റ് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു പിന്നത്തെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ആ രണ്ടും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സിഗ്മ ടു എസ് ടു അത് ഇതാണ് സിഗ്മ ടു എസ് ആണ് മോണിഫ്ലോ ഓർബിറ്റിൽ ഈ മോണിത്ത സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ടു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ആന്റിബോഡി മോണിഫ്ലോ ഓർബിറ്റിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ എനർജി വൈസ് പിന്നെ നമ്മള് ഹൈ ലോവർ ടു ഹയർ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനർജി കൂടിയത് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ടു പിന്നെ ഉള്ള പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈ ആണ് ഇത് രണ്ട് ആക്ച്വലി ഡി ജനറേറ്റ് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് രണ്ടും ഡി ജനറേറ്റ് മീൻസ് ഒരേ എനർജി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ നേരെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരേ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ടിനും ഒരേ എനർജി ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ പൈ ടു പി എക്സ് ടു ആൻഡ് പൈ ടു പി പൈ ടു ഈ പൈ എന്ന നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അത് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ സിഗ്മയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് സിഗ്മ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് പിന്നെ അത് പിന്നെ എനർജി കൂടിയത് നമ്മുടെ പൈ സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പൊ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് അതിൽ ഓരോന്നിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വൺ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു എന്ന് പറയാം കുറച്ച് പഴയ നോട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജി ജെറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺജെറൈഡ് യു എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ടേഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വ്യത്യാസം വരും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ നോട്ടേഷനിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഈ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഒക്കെ ഇവിടെ വാനിഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് വൺ ആൻഡ് സെയിം ഒരേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് പഴയ നോട്ടേഷനും ഈ എഴുതിയേക്കണ പുതിയ നോട്ടേഷനാണ് നിങ്ങൾ ജനറലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചേക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി പുതിയ നോട്ടേഷൻ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ആണോ പി ആണോ എന്നുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പറിങ് ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യും ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ സിഗ്മാജി ടു സിഗ്മാജി ത്രീ സിഗ്മാജി ഫോർ സിഗ്മാജി ഒരു ടൈപ്പ് പിന്നെ അത് എല്ലാം ബോണ്ടിങ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് അത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ വൺ സിഗ്മ യു ഇവിടെ സ്റ്റാർ വരില്ല യു ആണ് ജിയോ യു എന്നുള്ള നോട്ടേഷനേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർ ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ വൺ സിഗ്മ യു ടു സിഗ്മ യു ത്രീ സിഗ്മ യു ഫോർ സിഗ്മ യു അങ്ങനെ വരും അത് അടുത്ത ടൈപ്പ് അതേപോലെ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ വൺ പൈ ജി ടു പൈ ജി ത്രീ പൈ ജി വരും കണ്ടിന്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആന്റി ബോണ്ടി ആന്റി ബോണ്ടി അല്ല ബോണ്ടി വൺ പൈ യു ടു പൈ യു ത്രീ പൈ യു എന്ന് പറയും അപ്പൊ സിഗ്മ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റി ബോണ്ടി അതിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല ജി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ വരും അത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജെറൈഡും യു എന്ന് പറയുന്നത് അൻജെറൈഡ് ആണെന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാറും ഉള്ള നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയതിൽ അപ്പൊ സിഗ്മയുടെ കേസില് അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് എപ്പോഴും ജെറൈഡും യു അതിന്റെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് അൺജെറൈഡ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വരും അതിന്റെ പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും യു അൺജെറൈഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ജെറൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ സിഗ്മ വൺ
sigma g2 പിന്നെ പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ വരുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നോട്ടേഷൻ വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് നോട്ടേഷൻ രണ്ടും ഡി ജനറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതും അത് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റ് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സിമിട്രി അൺജറേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് പൈ യു ടു എന്ന് പറയും ടു പൈ എക്സ് ടു ടു പി വൈ ടു എന്ന് പറയുവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ പൈ യു ടു വൺ പൈ യു ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നമ്മൾ എക്സും വൈ നോട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വൺ പൈ യു ടു ഇവിടെ വീണ്ടും വൺ പൈ യു ടു എന്ന് കളി പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വൺ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിലെ ആന്റിബോണ്ടി ജെറൈറ്റ് സിമെട്രി ഉള്ള ആദ്യത്തെ പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ അതിന് വൺ അതിന് ടു കൊടുക്കരുത് അത് വൺ അത് വൺ തന്നെയാണ് വൺ പൈ ജി വൺ വൺ പൈ ജി വൺ ഇതാണ് പുതിയ നോട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ അല്ല നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അപ്പൊ നോക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ജനറൽ സിമ്പിൾ ആണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിലെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യും അത് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മയാണോ പൈ ആണോ അതേപോലെ ജെറൈഡ് ആണോ അൺജെറൈഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് പഴയ നോട്ടേഷൻ ഇത് പുതിയ നോട്ടേഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രംസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്തിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയും ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഹാഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ആൻഡ് ദി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു വണ്ണസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇതാണ് ഇത് ഒരു ബോണ്ടിങ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് അടുത്ത ബോണ്ടിങ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ പിന്നെ ഇത് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇത് രണ്ട് ബോണ്ടിങ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നാച്ചുറലി ആറായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ആറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എണ്ണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്മ സ്റ്റാർ ഇവിടെ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ പിന്നെ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് കേട്ടോ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൽ ഉള്ള ബോണ്ടിങ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ഇക്കത്തി ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു bond order 2 enu parayunnathu that indicates that the bond between the two oxygen atom is a double bond appo bond order 1 aanengil ayinde artham ee rendu atathinte edayilulla bond single bond aanu bond order 2 aanengil ayinde artham ee rendu atathinte edayilulla bond bonds double bond aanu bond order 3 
unpaired electrons in Lengil, that will be diamagnet. If the, if the molecule contains unpaired electron, it will be paramagnetic. If all the electrons are paired, it will be diamagnetic. About oxygen, 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 diamagnetic, paramagnetic. Is it is paramagnetic. The paramagnetic is and MO theory predicted because there are unpaired electrons. Two. Two unpaired electrons. That is the same. This is the same. contains two unpaired electrons. And MO theory predicts that because it contains two unpaired electrons, it should be paramagnetic. And it naturally is found to be so. Oxygen is paramagnetic. But actually, VB theory is not explained to you, but the VB theory is that oxygen is diamagnetic. Oxygen is paramagnetic, and the MO theory is successful to explain to you. Oxygen is paramagnetic, and the MO theory is successful to explain to you. But the VB theory is not explained to you. But this oxygen is actually paramagnetic, and it contains two unpaired electrons. Oxygen is in the ground state of singlet or triplet. Is the ground state of oxygen a singlet state or a triplet state? Oxygen is the ground state of singlet or triplet. Is the singlet or triplet state? Is the photograms of oxygen? 2s plus 1. Okay, the spin multiplicity, okay, down all the singlet, 2s plus 1 in here, that we need to spin multiplicity in the way. Total electron spin in here, capital S. That is, the molecule of the electrons in the spin in the middle, add it. Positive spin now, negative spin now, clockwise, anti-clockwise, and such, plus half, minus half. And then, all the molecules in the S, we need to calculate spin, sigma, sum, summation, all the electrons in the spin in the number, Add it. Ah, it is the value of S total electron spin, capital S. That is 2S plus 1. That is the value of spin multiplicity. That is the value of 1. 1 is single, 2 is double, 3 is triple. That is the total electron spin. That is the capital S value. One. S will be one. Karena paired ayat la, semua tu elektron sini spin sini amili cancel ya. Padahal ni zero ayat ni. Paired ayat la, nak ikhannya padahal ni zero ayat ni. Nak ikhannya ada apa? Pini unpaired macam mana kita? Apa orang nama half material half plus half plus half. Beri. Apa anginnya ni? Ini random. Macam mana? Kita hands roll macam tu. Kita fill ni ada. Boleh. Ini orang ni spin sini same ayat ni. Lantar. Data mana itu orbit itu lah, ini dia ini space itu sama aja. Apa anginnya anak ini dia half, ini dia half plus half plus half. Apa tu one night way? Apa spin multiplicity yang kita kena two s plus one, two into one plus one. That will give a value of three. So oxygen is actually a triplet in its ground state. Oxygen the ground state the or a triplet term. Nah, biar natural lah kerana biar molecule sahaja mungkin kita ni ada ini ground state yang is a Singlet. Karena ada leh mikir molecule sum unpaired electron sila, semua electron sum paired. Apa tu orang dah, semua electron paired aja orang tu. Two s ni value zero aja tu. Pina bagi two s plus one, it will give a value of one, which indicates that it is a singlet. Tapi mikir molecule sum ground state singlet tu, excited state tu triplet aja. Oxygen ni ada tiga jana. Oxygen ni ground state tu triplet aja. Oxygen ni excited state tu singlet aja. Oxygen itu pertiada. Jadi, apa pertiada? Karena mana, kami boleh jadi cerita itu. Karena, oksigen itu ground state itu singlet itu. Ada orang yang mengatakan, 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 ada orang yang Walau ni inat, ada sih inat type keluar molekul orang oksigen. Okay, itu orang itu orang elektron itu itu boleh ya. Ia orang molekul orang itu orang inat type itu dikira orang. Orang inat type ni kalau 
ഒരു പരിധി വരെ അത് ഇനേർട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇനേർട്ടാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഓക്സിജന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ത്രിപ്ലറ്റ് ആണ് സാധാരണ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സിംഗ്ലറ്റ് സിംഗ്ലറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് ഒരേ ഇതിലുള്ള സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ സിംഗ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജനറലി ബാക്കി ഉള്ള ഓക്സിജൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ സിംഗ്ലറ്റ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് അല്ല അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിംഗ്ലറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് കമ്പോസ്റ്റ് നടന്നതിന് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും ഒറ്റയടിക്ക് കത്തിപ്പോകും അത്രയും സാധാരണ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്സിജൻ പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് നടക്കില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിലൊക്കെ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഓക്സിജൻ ഈസ് ട്രിപ്ലറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജന്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അത് ആക്സിഡന്റ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻസർ സെൽസിനൊക്കെ കൊല്ലാൻ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സിംഗ്ലറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് പോലും അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ സാധാരണ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജൻ സിംഗ്ലറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കും അപ്പൊ എനിവ ബട്ട് നേച്ചർ അത് നേച്ചർ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഓക്സിജൻ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് ഇത് കാരണം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് അനിവേ അപ്പൊ ഇതാണ് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എമോ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇത് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോണ്ട് ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഓക്സിജൻ ഇസ് ടാര മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സാധാരണ ഈ എമോ ഡയഗ്രാം ഓക്സിജനും ഫ്ലൂറിനും വാലിഡ് ആണ് This molecular orbit diagram is valid for oxygen and fluorine. But in the oxygen, there is like boron, nitrogen, fluorine, uh, oxygen, nitrogen, and uh, other uh, molecules are coming from the same time. That is a small thing. Because in this order, there is a small thing. In the case of nitrogen, for example, nitrogen is a case of the same time. This is oxygen. ഇത് നൈട്രജൻ വിൽ സി എച്ച് സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ കാരണം ഇതെല്ലാം എവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഓക്സിജന്റെ കേസ് നോക്കുക സിഗ്മ ടു പി സെറ്റിന് എനർജി കുറവ് പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈ എനർജി കൂടുതൽ പിന്നെ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് നൈട്രജന്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈക്ക് എനർജി കുറവാണ് അതിനുശേഷമാണ് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി അതിന് മുകളിൽ ആന്റിബോണിയിൽ വ്യത്യാസമില്ല അത് രണ്ടിലും സെയിം ആണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ആദ്യം പിന്നെ സിക്സ് സ്റ്റാർ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഈ ഇവിടെ മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ കേസ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബോറോൺ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾസിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ബെർലിയം ഒക്കെ മോളിക്യൂൾസ് അതിന് താഴെ ഓക്സിജൻ താഴെ വരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ടു എസിനും ടു പിക്കും എനർജി ഏകദേശം സെയിം ആണ് അതാ പറയാൻ ടു എസിന് എനർജി കുറവ് ടു പിക്ക് എനർജി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ബോറോ നൈട്രജൻ ബെർലിയും ആ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ടു എസും ടു പിക്ക് ഏകദേശം എനർജി മാച്ച് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഓവർലാപ്പ് നടക്കും ടു എസും ടു പി തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് നടക്കും അപ്പൊ എല്ലാ മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽസിനും ഈ ടു എസിന് കൂടാതെ ടു പിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും ഇവിടെയും ടു പിയുടെ പർട്ടിക്കുലർലി ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്കൊരു ടു എസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി അവരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതല്ല ഒരു മിക്സ് നടക്കുന്നത് ടു എസും ടു പി തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ ബോറോ നൈട്രജനിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോകും ഈ
ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഓർഡറിൽ മോൾക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ എനർജി വൈസ് ഓർഡറിൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ മിക്സിംഗ് ടു ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദി ടു എസ് ആൻഡ് ദി ടു പി ഓർബിറ്റൽസ് വിച്ച് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ എനർജി നേരെ മറിച്ച് ഓക്സിജന് ഫ്ലൂറിന്റെ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് കാരണം ഓക്സിജന് ഫ്ലോറിനിലും ടു എസിന് ടു പിയുടെ എനർജി വളരെ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഹൈലി ഈ രണ്ടും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടു എസിന്റെയും ടു പിയുടെ എനർജി വൈസ് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ മിക്സ് ആവില്ല ടു എസും ടു പി ഒരിക്കലും മിക്സ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ ഓർഡറാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ബെർലിയം ബോറോൺ നൈട്രജൻ എല്ലാം ടു എസിന്റെ ടു പി എനർജി ഏകദേശം മാച്ച് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു എസും ടു പി തമ്മിൽ മിക്സ് ആവും മിക്സ് ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പൈ മോളിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ എനർജി അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻസ് അത് ഇതിനേക്കാളും താഴെ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഓർഡറാണ് നൈട്രജന് അതേപോലെ ബോർഡർ ബെർലിയം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവിടെയുള്ള ഓർഡർ വേറൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷമേ സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ഈ ബോറോൺ നൈട്രജനിലൊക്കെ ഫില്ല് ആവുള്ളൂ പക്ഷെ ആന്റിബോഡിക്കിൽ വ്യത്യാസമില്ല ആന്റിബോഡി ഓക്സിജന്റെ പോലെ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി അതിനുശേഷമേ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മിക്സിംഗ് വരുന്ന കാരണം ഈ ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റർ ആയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും നേരെ ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മിക്സിംഗ് കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ലൈൻസ് വരിക അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഏലിയൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ രൂപമായിട്ട് മാറുക ഏകദേശം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇത് ടു എസ് ടു പിയുടെ മിക്സിംഗ് കാണിക്കുന്ന കാരണം ഈ ഒരു പിഒ പി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് ടു എസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടു എസിന്റെ ഇവിടെ വെച്ച് നിൽക്കില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഈ പി മോളിക്കുലർ പൈ ഈ പി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് പൈ പി ഇതിന്റെ ഇതിലും ടു എസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ വരുന്ന കാരണം ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയായിട്ട് അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ബുക്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പ്ലസ് ടു ബുക്സിലൊക്കെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്കിൽ പി ജി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ബുക്സിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ആ മിക്സിംഗ് കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ടു എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇതിലോട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പൈ ഇതിലോട്ട് മാത്രം പൈ സ്റ്റാർ പൈയും പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് ടു എസ് നിന്ന് ലിങ്ക് കൊടുക്കരുത് കാരണം ടു എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്സിൽ ഓർലാപ്പ് ആണ് സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ ടു എസിന് പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ടു എസിന് സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പൈയിലോട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് ടു എസിൽ നിന്ന് സിഗ്മ മണിക്കുലർ സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റിലോട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക പൈ സ്റ്റാറിലോട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കരുത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സകല മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഈ പിയുടെ ടു പിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സകല മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് പൈ ടു പി എക്സ് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ഇതിലോട്ട് സകല ഇതിലോട്ടും ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ടു എസിൽ നിന്ന് പൈയിലോട്ട് ലിങ്ക് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരുന്നില്ല ഡാഷ് ലൈൻ വരുന്നില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ ടു എസിൽ നിന്ന് ലൈൻ വരുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ അതെ മറിച്ച് ടു എസിൽ നിന്ന് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റിലോട്ടും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റിലോട്ടും ലിങ്ക് വരും
ആന്റിബോഡി അപ്പൊ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു ഇത് പഴയ നോട്ടേഷൻ ആണ് സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു പിന്നെ വരുന്ന സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെ ഫൈവ് ടു പി എക്സ് ടു ഫൈവ് ടു പി വൈ ടു പിന്നെ സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ടു പുതിയ നോട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്ന സിഗ്മ വൺ എസ് ടുവിന് വൺ സിഗ്മ ജി ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു വൺ സിഗ്മ യു ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു ടു സിഗ്മ ജി ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു ഇസ് ടു സിഗ്മ യു ടു ദൻ ഫൈവ് ടു പി എക്സ് ടു ഫൈവ് ടു പി വൈ ടു റെപ്രസെന്റ് ആസ് വൺ ഫൈവ് യു ടു ആൻഡ് വൺ ഫൈവ് യു ടു സെയിം എനർജി ഡി ടെൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ടു ത്രീ ത്രീ സിഗ്മ ജി ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പുതിയ പുതിയ നോട്ടേഷൻ ഇത് പഴയ നോട്ടേഷൻ പുതിയ നോട്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പഴയ നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം പുതിയ നോട്ടേഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കണം അത് ആവശ്യം വരും ഇനി അതിന്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നൈട്രജനില് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തില് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു നൈട്രജൻ മോളിക്കുള്ള ടോട്ടൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കിയാണ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു 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 അപ്പൊ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ മോളിക്കുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതും 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 ഡയറ്റമിക്ലിയർമിക്ലിയറിന്റെ ഡയഗ്രാം ഓക്സിജനും ഫ്ലോറിനിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പിന്നെ നൈട്രജൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മിക്സിങ് നടക്കുന്ന കാരണം ടു എസും ടു പിയുടെ മിക്സിങ് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൽ ആ മിക്സിങ് ഇല്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് പക്ഷെ ബാക്കി ബെർലിയം അതിന് താഴെ വരും ഓക്സിജൻ താഴെ വരുന്ന എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും ഈ ഒരു മിക്സിങ് നടക്കും ടു എസും ടു പി ഒരു മിക്സിങ് നടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എനർജി വൈസ് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇത് അതിന്റെ പൊതിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊതിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഒരു കേസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈൻ മിക്സിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി വരയ്ക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡ്രോ ദി മോളിക്ലോബിറ്റ് ആയിട്ടൻസ് ഓഫ് ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഓക്കെ എനി ഡൗട്ട്സ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പുതിയ ടൈം ടേബിൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇനി ബുധനാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആണ് അപ്പോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അക്സം സാറിന്റെ ക്ലാസ് വന്നോണ്ട് പുതിയ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ഇതേപോലെ തന്നെ ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും ടൈം സെയിം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി ആണ് ടൈം പ്ലസ് പീരീഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി ചൊവ്വാഴ്ചക്ക് വരാം അത്